তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা শুরু করি আজকের হৃৎপিণ্ড পড়া রক্ত সংবহন তন্ত্রের যে অঙ্গটি পাম্পের মতো সংকুচিত প্রসারণ হওয়ার মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন করে তাকে বলা হয় হৃৎপিণ্ড এ কথাটি এখানে খুব সুন্দর করে লেখা আছে কিন্তু তোমরা জানো হৃৎপিণ্ডের বাংলা হচ্ছে হার্ট এবং আমরা সবসময় বলি যে মানুষ হৃদয় ছাড়া আসলে বাঁচতে পারে না এবং আমরা হৃদয়কে কথায় কথায় টেনে আনি যে আমাদের হৃদয়টা এতটা বড় বা আমাদের হৃদয়টা এতটা ছোট কারো কারো হৃদয় সম্পর্কে আমরা বলে থাকি এই যে হৃদয় এটা কিন্তু এটা কিন্তু মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু তুমি যখন মায়ের পেটে ছিলা যেদিন থেকে হৃৎপিণ্ডের তৈরি হলো তোমার শরীরে সেদিন থেকে এটা তোমার বন্ধু যতদিন তুমি এই দুনিয়ার বুকে বেঁচে আছো ঠিক ততদিন পর্যন্ত এটা সংকুচিত প্রসারিত হয়ে তোমার সারা দেহে একটা পাম্পের মতো রক্ত কিন্তু পাঠিয়ে যাবে পাঠিয়ে যাবে এবং যেদিন হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন কিন্তু অবধারিত ভাবে মৃত্যু তো হৃৎপিণ্ড আসলে দিন শেষে একটি পাম্প যন্ত্র যার কাজ রক্তকে পুরো শরীরে পরিবহন করা এবং আমরা গত লেকচারে পড়েছি রক্ত আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রক্ত যদি পরিবাহিত না হতো তাহলে কিন্তু সেই রক্তের আসলে কোনো কোনো কিছু করার সুযোগ থাকতো না তো সে রক্তকে সচল করে আমাদের হৃৎপিণ্ড এবং এখানে একটা খুব সুন্দর কথা বলা আছে খেয়াল করো শিরার মাধ্যমে আনিত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে তোমরা শিরা এবং ধমনি এ কথা দুটির সাথে খুবই অতপ্রত ভাবে পরিচিত তোমরা ছোটবেলা থেকে শিরা ধমনি কথা যদি শুনেছ এবং তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে থাকবে যে মনে করো এটা একটা বাসার পানির ট্যাঙ্ক এবং তোমরা জানো যে কোনো পানির ট্যাঙ্কে দু রকম লাইন থাকে একটা লাইন যে দিক দিয়ে সেই পানির ট্যাঙ্কে পানিটা এসে ভরে অর্থাৎ নিচ থেকে পানিটা এসে জমা হয় আর একটা লাইন যে দিক দিয়ে সেই পানিটা সেখান থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সাপ্লাই হয় তাই না এবং সেই সাপ্লাই পানিতে আমরা গোসল করি খাবার খাবারের জন্য রান্না করি তো দু রকম লাইন থাকে একদিক দিয়ে আসে আর একদিক দিয়ে বের হয় আমাদের হৃৎপিণ্ড ঠিক এরকমই একটা ট্যাঙ্কের মতো যার একদিক দিয়ে রক্ত আসবে আরেক দিবে আরেক দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে যে দিক দিয়ে রক্ত আসে সেটিকে বলা হয় শিরা এবং যে দিক দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় ধমনি তো হৃৎপিণ্ডের সকল রক্ত নালী যারা রক্ত বহন করে নিয়ে আসে তাদেরকে বলা হয় শিরা এবং যারা রক্ত নিয়ে বের হয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় ধমনি ছোটবেলা থেকে তুমি ধমনি শিরার অনেক সংজ্ঞা শিখেছ এটা হচ্ছে একদম অ্যাকুরেট সংজ্ঞা রক্ত আনয়নকারী সকল রক্ত নালীকে বলা হয় শিরা এবং রক্ত নিয়ে বের হয়ে যাওয়া সকল রক্ত নালীকে বলা হয় ধমনি এবং দেখো এই যে হৃৎপিণ্ড বন্ধুটি সে দেখো বলেছে তুমি তোমার জীবদ দশায় সে ছাব্বিশ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হবে এটা এমসিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছাব্বিশ মিলিয়ন বার আমরা জানি যে আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে পঁচাত্তর বার স্পন্দিত হয় তাহলে আমরা যদি এটিকে গুণ করি প্রতি মিনিটে পঁচাত্তর বার এক ঘন্টায় ষাট মিনিট তাহলে দিনে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ গুণন ষাট হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টা প্রতি ঘন্টায় ষাট মিনিট প্রত্যেক মিনিটে পঁচাত্তর বার এবং এরকম তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন একটা বছরে ধরে নিলাম তুমি বেঁচে থাকবে হচ্ছে সত্তর বছর তুমি যদি এরকম গুণ করো দেখবে এটা একটা বিশাল সংখ্যা হয়েছে এবং অলমোস্ট ছাব্বিশ মিলিয়ন বার স্পন্দনের সমান আমরা একটা সংখ্যা পেয়ে যাব এবং এই যখন ছাব্বিশ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয় তখন একশো মিলিয়ন লিটার বা দেড় লক্ষ টন রক্ত বের করে দেয় তো এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পরীক্ষার জন্য এবং হৃৎপিণ্ড ওজন বলছে ওজন বলছে পুরুষ লোকের হৃৎপিণ্ড তিনশো গ্রাম স্ত্রী লোকের এক তৃতীয়াংশ কম হয় তার মানে তিনশোর এক তৃতীয়াংশ একশো গ্রাম তার মানে একশো গ্রাম কম হয় স্ত্রী লোকের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে তাহলে দুইশো গ্রাম এই স্লাইড থেকে আমাদের এই তথ্যগুলো জানতে হবে আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হৃৎপিণ্ড ধমনী এবং শিরার সংজ্ঞা জানতে হবে এবং জানতে হবে কতবার স্পন্দিত হয় কতটুকু রক্ত বের করে দেয় এবং হৃৎপিণ্ডের ওজন সম্পর্কে তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা জেনে নিজে হৃৎপিণ্ড নিয়ে এত কথা হৃৎপিণ্ড আসলে আমাদের শরীর থাকে কোথায় তোমরা খুব ভালো করে জানো হৃৎপিণ্ড আমাদের বুকে থাকে এখানে দেখো বলা আছে হৃৎপিণ্ড থাকে আমাদের বক্ষ গহ্বর মানে আমাদের বুকের যে ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা সেটাকে বলা বক্ষ গহ্বর এবং বলা আছে মধ্যচ্ছদার উপরে মধ্যচ্ছদার ইংলিশটা কি তোমরা বলো সবাই মধ্যচ্ছদার ইংলিশ হচ্ছে ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম হচ্ছে এমন একটা পর্দা যা আমাদের বুক এবং আমাদের পেট এ দুটোকে পৃথক করে রেখেছে এবং ঠিক ডায়াফ্রামের উপরে মধ্যচ্ছদা তো মনে করি এটি আমি ডায়াফ্রাম আঁকলাম এই জায়গায় তাহলে এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের হৃৎপিণ্ড এর নিচে এটা আমাদের পেট এবং দেখো ডায়াফ্রাম উপর আরো দুটো জিনিস থাকে এক হচ্ছে এরকম আমাদের ফুসফুস তো আমরা একটা হালকার উপর ঝাপসা বোঝার চেষ্টা করলাম আসলে হৃৎপিণ্ড থাকে দুই ফুসফুসের মধ্যবর্তী জায়গায় এবং দেখো খানিকটা বাঁকা হয়ে বলছে বাম দিকে একটু বাঁকা হয়ে থাকে তো এই কথাটা
বলেছে দেখো হৃদপিন্ড আমরা দেখো হৃদপিন্ড আমি যদি আবার একই হৃদপিন্ড দেখতে আসলে অনেকটা এইরকম এবং দেখো নিচের দিকটা একটু সুচালো এবং বলা হয়েছে এই যে সুচালো শীর্ষ দেশ এটা থাকে হচ্ছে আমাদের পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে আমাদের যে বুকের পাঁজর হার পাঁজরের হার আছে এই পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে এটির অবস্থান পরীক্ষার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে পঞ্চম পাঁজর তো এটা পরীক্ষা আসতে পারে যে কততম পাঁজরের ফাঁকে হৃদপিন্ডের সুচালো শীর্ষ দেশটি অবস্থান করে হৃদপিন্ডের আকার আকৃতি ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ হৃদপিন্ড একটা ত্রিকোণ আকার বস্তু এই ত্রিকোণ আকার বস্তুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে দেখো উপরের অংশটাকে আমরা বলছি বেস নিচের অংশটাকে আমরা বলছি অ্যাপেক্স হৃদপিন্ডের অ্যাপেক্স হচ্ছে নিম্নমুখী যে কোনো ত্রিকোণ ত্রিকোণ আকার বস্তুর অ্যাপেক্স সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী থাকে হৃদপিন্ড একটা ব্যতিক্রম আমরা এটিকে বলছি বেস এটিকে বলছি অ্যাপেক্স অ্যাপেক্স হচ্ছে নিচের দিকে তো এই যে বেস এবং এই যে অ্যাপেক্স আবরণ আবরণ তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে আবরণের কথাটি এই মুহূর্তে তুমি যা পড়ে আছো হতে পারে সেটি একটি শার্ট হতে পারে সেটা একটি সালোয়ার কামিজ বা থ্রি পিস যাই হোক তো এগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরের জামা এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা জন্ম নেইনি এটা হচ্ছে আমাদের আবরণ ঠিক হৃৎপিণ্ড ঠিক সেরকম একটা আবরণের দিয়ে আবৃত তার নাম হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম এবং খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে দি স্তরি পেরিকার্ডিয়ামটার স্তর হচ্ছে দুটা একটা নাম হচ্ছে প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম একটা নাম ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে স্তর দুটা মনে করি এটি হচ্ছে হৃৎপিণ্ড এর বাইরে এই রকম স্তর থাকে এটি আমরা আঁকলাম প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম এই হৃৎপিণ্ড গায়ে লাগানো থাকে ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম তাহলে দিস ইজ প্যারাইটাল দিস ইজ ভিসেরাল এবং দুটা পেরিকার্ডিয়াম এর মধ্যে জায়গাটুকু ফাঁকা এই জায়গায় থাকে হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল তরল এটাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড এবং এই পেরিকার্ড ফ্লুইড কাজ কি বলতো দেখো হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সহজ সাধ্য এবং নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে যাতে প্যারাইটাল এবং ভিসেরাল এই দুইজন একে অপরের সাথে ঘর্ষণ প্রাপ্ত না হয় তাহলে আমরা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে পেরিকার্ডিয়ামের আবরণ দুইটি এখন চলো আমরা হৃৎপিণ্ডের গঠন আরো ভালো করে জানবো হৃৎপিণ্ডটা আসলে কিভাবে তৈরি আমরা জানি হৃৎপিণ্ড একটা পাম্পের মতো তাই না এবং আমরা বলেছিলাম একটা হৃৎপিণ্ড আসলে একটা আমাদের পানি যেখানে জমা হয় সেই ট্যাঙ্কের মতো তো ট্যাঙ্কের একটা দেওয়াল থাকে তো ঠিক হৃৎপিণ্ডের দেওয়াল থাকবে এবং খেয়াল করে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে অনৈচ্ছিক বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে দেখো কি বলা হচ্ছে এসব পেশিকে বলে হৃদ পেশি অর্থাৎ এরা আসলে তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবে না এরা কাজ করবে তার ইচ্ছা অনুসারে এদেরকে বলা হয় হৃদ পেশি এবং ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা অনুসারে তুমি চাইলেই বলতে পারবা না এই তুমি স্পন্দিত হও এই হৃৎপিণ্ড ব্যাটা তুই বন্ধ হয়ে যা তুমি চাইলেও এটি কিন্তু বলতে পারবা না তো এই হৃৎপেশি দেখো এটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না সেজন্য বলা হচ্ছে এটা অনৈচ্ছিক পেশি বা হৃৎপেশি দিয়ে গঠিত যাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক পেশি কার্ডিয়াক মাসল এবং এই পেশি স্তরটা তিনটা ভাগে বিভক্ত বাইরেটার নাম এপি কার্ডিয়াম তোমরা বন্ধুরা যেখানে কার্ডিয়াম কথাটি পাবে কার্ডিয়াম শব্দের অর্থই কিন্তু হৃৎপিণ্ড তো এপি কার্ডিয়াম মাঝখানে থেকে বলা হচ্ছে মায়ো কার্ডিয়াম আমরা জানব কার্ডিয়াম মানে হৃৎপিণ্ড এখানে একটা আকার হবে মায়ো কার্ডিয়াম মায়ো শব্দের অর্থ হচ্ছে পেশি মায়ো কথাটির অর্থই পেশি মূলত হৃৎপিণ্ডের এই মায়ো কার্ডিয়াম অংশটাই আসলে হচ্ছে পেশি স্তর আর এপি কার্ডিয়াম এবং শেষে যে এন্ডো কার্ডিয়াম এই দুটো মূলত মায়ো কার্ডিয়ামের উপরে আবরণ জাতীয় এরা পুরোপুরি পেশি না এরা আসলে পেশি না তো খেয়াল করে এপি কার্ডিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি সবচেয়ে বাইরের স্তর এপি শব্দের অর্থ বাইরে তো এটি সবচেয়ে বাইরের স্তর এবং এই স্তরে চর্বি লাগানো থাকে পরীক্ষা আসতে পারে যে চর্বি কোন স্তরে লাগানো থাকে এপি কার্ডিয়াম তোমরা যখন হৃৎপিণ্ডের ছবি দেখবে দেখবে যে ওর মধ্যে অনেকগুলো হলুদ 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 এই হলুদ হলুদ গুলাই হচ্ছে আসলে হৃৎপিণ্ডের গায়ে লাগানো চর্বি এবং কোথায় চর্বিটা লাগানো এপি কার্ডিয়ামে এরপর হচ্ছে মায়ো কার্ডিয়াম মায়ো কার্ডিয়াম এই স্তরটা আসলে পেশি স্তর এই স্তরেই প্রশ্ন আসবে এই স্তরটাই মূলত হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণে সাহায্য করে পরীক্ষায় আসবে কোন স্তরটি সংকোচন প্রসারণে সাহায্য করে দ্যাট ইস মায়ো কার্ডিয়াম এবং শেষে হচ্ছে এন্ডো কার্ডিয়াম এন্ডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ভেতরে এটি তাহলে সবচেয়ে অন্তস্থ স্তর এবং প্রশ্ন আসতে পারে এটি এটি মূলত হৃৎপিণ্ডকে ভেতরে হৃৎপিণ্ডের ভেতরটুকুকে ঢেকে রাখে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের যে কপাটিকাগুলো থাকবে ভেতরে সেগুলোকে ঢেকে রাখবে তাই না তো পরীক্ষা জন্য এই টপিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেকবার প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে যে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের অংশ নয় কোনটি আশা করি তোমরা পারবে এখন বন্ধুরা আমরা আজকের লেকচারের
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা হৃৎপিণ্ডের ছবি দেওয়া আছে এবং ছবিটা খুবই জটিল করে আঁকা আছে তাই কিনা এবং আমরা চেষ্টা করব এই ছবিটাকে সহজ করে আঁকতে আমরা কিভাবে ছবিটা সহজ করতে পারি চলো আমরা চেষ্টা করি আমরা আমরা এই ছবিটাকে আমরা আরেকটু ভালো করে আঁকার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে একটা সাদা কাগজে চলো সেই ছবিটাকে আমরা সহজ করে আঁকার চেষ্টা করি চলো সবার প্রথমে আমরা হৃৎপিণ্ড আঁকি তোমরা সবাই হৃৎপিণ্ড দেখেছো তাই না এই হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ড আমাদের সবচেয়ে প্রিয় খুব একটা ভালো হবে না আঁকাটা তারপরও বুঝার জন্য যথেষ্ট এই আমাদের হৃৎপিণ্ড আমরা হৃৎপিণ্ডকে দেখো কয় ভাবে ভাগ করি এক তিন এবং চার আমরা জানি আমাদের হৃৎপিণ্ডে চারটা প্রকোষ্ঠ এবং এটা তোমরা সবাই পারো কিন্তু উপরের এই যে প্রকোষ্ঠ দুটা এই দুটাকে বলা হয় অলিন্দ এটা কিন্তু তোমরা পারো আমি আশা করি এটা তোমরা পারো এই দুটাকে বলা হয় অলিন্দ এবং এই যে প্রকোষ্ঠ এই প্রকোষ্ঠ নিচের গুলো এগুলোকে বলা হয় নিলয় তাহলে অলিন্দ এবং নিলয় এবং আমরা এটাকে এই ডান পাশ এটাকে বলবো ডান পাশ এটাকে বলবো বাম পাস তুমি যখন ভিডিওটি দেখছো দেখছো যে তোমার বাম পাশের দিকে আমি বললাম ডান পাস তোমার ডান পাশটাকে আমি বললাম বাম পাস কেন এই ঘটনাটা ঘটলো তুমি মনে করবে এবং বইয়ে খেয়াল করবে তোমার হাতের বাম পাশটাকে ডান পাস বলা আছে ডান পাশটাকে বাম পাস বলা আছে ঠিক কেন এই ঘটনাটা তুমি খেয়াল মনে তুমি একটা জিনিস মনে রাখবে তুমি যখন একটা বইয়ে একটা ছবি দেখছো তুমি চিন্তা করবে আসলে এটি তুমি তোমার সামনে তোমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে এমন একজনের বুকের হৃৎপিণ্ডের ছবি তুমি দেখছো ফলে তার ডান পাশ কিন্তু তোমার বাম পাশের সমান হবে তার বাম পাশ হবে তোমার ডান পাশ তো মনে করো আমি তোমাদের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছি এবং এটা আমার হৃৎপিণ্ডের ডান পাশ এটা আমার হৃৎপিণ্ডের বাম পাশ তার মানে এটি ডান অলিন্দ এটি ডান নিলয় এটি বাম অলিন্দ এটি বাম নিলয় তাহলে বন্ধুরা আমরা বলতে পারি হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ ডান অলিন্দ ডান নিলয় বাম অলিন্দ বাম নিলয় এবং এই যে আমরা এখন শিখব কিভাবে হৃৎপিণ্ড আসলে কাজ করে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা চলো আমরা একটু খেয়াল করি এই যে এগুলো আসলে ভিতরে কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা অলিন্দ নিলয় দিন শেষে ফাঁকা জায়গা তার আগে একটা ইংলিশটা শিখে নিই আমরা এই ইংলিশটাও ইউজ করব মাঝে মাঝে কারণ এটা এখন সবচেয়ে বেশি ইউজ হচ্ছে বাংলার তুলনায় অলিন্দের ইংলিশ অ্যাট্রিয়াম নিলয়ের ইংলিশ হচ্ছে ভেন্ট্রিকল তাহলে অলিন্দ এবং নিলয় অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড ভেন্ট্রিকল এবং বন্ধুরা চলো আমরা তাহলে পড়া শুরু করি মনে রাখতে হবে অলিন্দ এবং নিলয় যেহেতু ঘরের মতো আমরা যদি দুটো ঘরের মধ্যে দরজা থাকতে পারে এবং দরজা এখানে থাকেও এই যে অলিন্দ এবং নিলয় এদের মধ্যে সুন্দর সুন্দর দুটি দরজা থাকে এবং এই দরজাগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যেটা ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যে সেই দরজাটাতে তিনটা কপাট তোমরা এমন দরজা দেখেছো না যে তিনটা পার্ট একটা দুটা তিনটা আর এই যে ডান বাম অলিন্দ বাম নিলয় এই দরজার মধ্যে দুটো পার্ট তো সেজন্য আমরা যেহেতু ডান ডান অলিন্দ ডান নিলের মধ্যে দরজায় তিনটা পার্ট সেজন্য আমরা এই দরজাটাকে বলি ট্রাই কাসপিট ট্রাই কাসপিট ট্রাই শব্দের অর্থ হচ্ছে তিন কাসপিট শব্দের অর্থ হচ্ছে কপাট এবং এটাকে বলা ট্রাই কাসপিট কপাটিকা যেই কপাটিকার তিনটা কাজ পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে ট্রাই কাসপিট কপাটিকা কোথায় থাকে ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যে এবং এইখানে দেখো দুটা দরজা তাহলে এটাকে আমরা বলবো কি বাই কাসপিট পরীক্ষায় আসে বাই কাসপিট কপাটিকা কোথায় থাকে বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের মধ্যে লেখাগুলো অদ্ভুত খারাপ হচ্ছে আসলে কিন্তু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো জিনিসটা যে কোথায় থাকে একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এই যে বাই কাসপিট কপাটিকা এর একটা আলাদা নাম আছে তার নাম হচ্ছে মাইট্রাল কপাটিকা পরীক্ষায় আসলে এটাই আসবে যে মাইট্রাল কপাটিকা মাইট্রাল কপাটিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাইট্রাল কপাটিকা বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মধ্যে তাহলে বন্ধুরা এটা আসলে কি জিনিস এই দরজাগুলা মনে করো এখানে রক্ত আসলো তখন এটা খুলে যাবে ফলে রক্ত সরসর করে নিচে পড়ে যাবে এখানে রক্ত আসলো এই দরজাটা খুলে যাবে এটা একসময় পড়ে যাবে তো এই কপাটিকা এরা শুধু নিচের দিকে খুলতে পারে রক্ত যাতে শুধু উপর থেকে নিচে আসতে পারে রক্ত যাতে নিচ থেকে উপরে না যায় এই ব্যবস্থায় তারা করে তো এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখন চলো বন্ধুরা আমরা খেয়াল করি আর কি ঘটনা ঘটে আমাদের হৃৎপিণ্ডে আমাদের হৃৎপিণ্ডে আমরা পড়েছিলাম হৃৎপিণ্ড আসলে একটা পাম্পের মতো যার একদিক দিয়ে রক্ত আসে এবং সেই রক্ত নালিকাগুলাকে বলা হয় শিরা তো চলো বন্ধুরা আমরা এখন শিরা আঁকবো যে দিক দিয়ে আসলে রক্ত আঁকবে তোমরা জানো যে শিরার শিরাকে নীলকালি দেখা হয় চলো আমরা নীলকালি দেখার চেষ্টা করি শিরাটাকে তো আমরা এটা আবার আঁকি এটা হচ্ছে আমাদের শিরা হৃৎপিণ্ডে রক্ত নিয়ে আসবে তো আমরা আঁকলাম এটা আসলে আমরা চেষ্টা করছি শিরাটাকে নীলকালি দিয়ে আঁকার শিরা বোঝানোর জন্য আমরা নীলকালি বুঝাচ্ছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের শি
খেয়াল করো আমরা সিরা গুলোকে কোথায় আঁকলাম একটাকে নিয়ে আসলাম কোথায় ডান অলিন্দে একটাকে নিয়ে আসলাম বাম অলিন্দে কোথা থেকে নিয়ে আসলাম এখন আমরা জানি না কিন্তু মনে রাখতে হবে সিরা গুলো অলিন্দে রক্ত নিয়ে আসে তো আমরা মনে করি এই যে সিরা অলিন্দে কি নিয়ে আসলো রক্ত নিয়ে আসলো এখানে রক্ত রং নীল হয়ে গেছে তাই না তারপরে মনে রাখি যে এটা আসলে এই সিরা দিয়ে আনিত রক্ত ঠিক আছে তো মনে রাখতে হবে আসলে আমাদের ডানলিন্দে দুটি বড় বড় সিরা পুরো শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আসে ডানলিন্দে দুটি বড় বড় সিরা পুরো শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আসে এদেরকে বলা হয় মহাশিরা মহাশিরা এরা আসলে দেহের সবচেয়ে বড় সিরা এদের ইংলিশটাও খুবই সুন্দর এদেরকে বলা হয় ভেনা কাভা ভেনা ক্যাভা এটা হচ্ছে মহাশিরার মহাশিরার ইংলিশ ভ্যানা কাভা তো চলো আমরা দেখি আসলে এই সিরা দুটা কোথা থেকে রক্ত নিয়ে আসে আমরা এখন বোল্টুকে আঁকবো বোল্টু হচ্ছে আমাদের বন্ধু বোল্টু আমাকে আমাদেরকে আজকে পুরো পড়ায় সাহায্য করবে চলো আমরা বোল্টুর ছবি আঁকি এই হচ্ছে বোল্টুর মাথা এই হচ্ছে বোল্টুর দেহ এই হচ্ছে বোল্টুর পা খুবই হাস্যকর হচ্ছে বোল্টু কিন্তু বোল্টু আমাদের কাজকে খুব সাহায্য করবে আমরা আসলে বোল্টুর ছবি দিয়ে কি বোঝার চেষ্টা করছি বোল্টু বলতে আমরা আসলে আমাদের দেহকে বোঝাচ্ছি আমাদের দেহ তার অর্থটা কি এই যে আমাদের সিরা আমরা এখানে দুটো সিরা এঁকেছি যাদেরকে বলছি আমরা ভেনা কাভা এই সিরা দুটা আসলে আমাদের পুরো দেহ থেকে রক্ত নিয়ে আসে তার মানে একটা দেখো একটা দেহের উপরের অংশ থেকে রক্ত নিয়ে আসে এটাকে বলা হয় সুপিরিয়র ভেনা কাভা তোমরা জানো সুপিরিয়র কথাটার অর্থ হচ্ছে উপরে তাহলে সুপিরিয়র ভেনাকাভা বোল্টুর পুরো দেহ থেকে রক্ত নিয়ে আসছে এবং ইনফিরিয়র ভেনাকাভা যেটা বোল্টুর নিচের অংশ থেকে রক্ত নিয়ে আসছে তাহলে সুপিরিয়রটা উপরের অংশ থেকে ইনফিরিয়রটা নিচের অংশ থেকে তো এখন এরা তাহলে কি করলো এরা রক্তকে নিয়ে আসলো কোথায় ডান অলিন্দে এখন প্রশ্ন হবে যে রক্তকে নিয়ে আসবে রক্তটা আসলে কি রকম চলো আমরা এখন সেই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি খেয়াল করো তোমরা এই কথাটা সব শ্বসন শব্দটার সাথে তোমরা খুব ভালোভাবে পরিচিত আমার বিশ্বাস শ্বসন তোমরা যেন শ্বসন কি জিনিস মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা কোষ এই যে এটি হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা কোষ এবং আমাদের শরীরে যত কোষ আছে যত কোটি কোষ আছে সব কোষে কিন্তু একটা বিক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে চলছে আমরা যে বেঁচে আছি আমাদের প্রত্যেক কোষে একটা বিক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে চলছে বিক্রিয়াটা হচ্ছে অনেকটা এই রকম বিক্রিয়াটা হচ্ছে এরকম যে খাদ্য এই খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে এবং তার ফলে প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের শরীরে উৎপন্ন হচ্ছে এটিপি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তোমরা বিক্রিয়াটা শিখেছো গ্লুকোজ দিয়ে এই বিক্রিয়াটা শিখেছো তোমরা খাদ্য প্লাস অক্সিজেন শক্তি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এই যে বোল্টু বোল্টু শরীরের প্রত্যেকটি কোষে প্রত্যেক মুহূর্তে এটিপি উৎপন্ন হচ্ছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এই এটিপি অপরিহার্য একটা মানুষ এটিপি ছাড়া কোনো ভাবেই বাঁচতে পারবে না অনেকে আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি যে মানুষ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না কেন এবং তোমরা এটাও জানো যে মানুষ কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া বাঁচতে সরি আমি ভুল বলেছি দুঃখিত মানুষ খাদ্য ছাড়াও বাঁচতে পারে না মানে মানুষ খাদ্য এবং অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না আসলে মানুষ শক্তি ছাড়া বাঁচতে পারে না এই খাদ্য আর অক্সিজেন হচ্ছে শক্তি উৎপন্ন করার জন্য আমাদের বিক্রিয়ক আমাদের মূল জিনিস যেটা তার নাম দরকার হচ্ছে আমাদের শক্তি কেউ যদি আমাদেরকে সরাসরি শরীরে শক্তি দিয়ে দিত আমরা খাদ্য এবং অক্সিজেন ছাড়াও কিছু সময় বেঁচে থাকতে পারতাম তো আমাদের আসলে দিন শেষে এটিপি দরকার তাহলে এই এটিপি আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে ব্যবহার করছি এখন কিন্তু এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড তোমরা যেন কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের শরীরের জন্য খারাপ খারাপ এই কার্বন শরীর শরীর এর সাথে বেড়ে যায় তাহলে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে আমাদের যে পানির বিক্রিয়া পানি আছে সে পানি বিক্রিয়া করে তৈরি করবে একটা অ্যাসিড যেটাকে বলা হয় কার্বনিক অ্যাসিড এবং এই কার্বনিক অ্যাসিড ফলে আমাদের শরীরে যখন বেড়ে যাবে তোমরা জানো যে যখন অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায় তখন পিএইচ পিএইচ কমে যায় এবং পিএইচ যদি আমাদের শরীরে কমে যায় তাহলে আমাদের শরীরে যে এনজাইম গুলো আছে তারা কিন্তু উপযুক্ত ভাবে কাজ করতে পারবে না ফলে আমাদের শরীর আমাদের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়বে এবং আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দিবে সেজন্য আমরা চাই যে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রতি মুহূর্তে উৎপন্ন হচ্ছে সেটা যাতে সাথে সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায় তো আমরা চাই এই কার্বন ডাই অক্সাইড কে বের করে দিতে তো 
আমাদের শরীরের প্রত্যেক মুহূর্তে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে তো এই যে বোল্টু বোল্টুর শরীরে প্রত্যেক মুহূর্তে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই যে আমাদের সুপিরিয়র এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এরা মূলত এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত একটু নীল বর্ণের এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তকে মূলত বহন করে ডান অলিদে নিয়ে আসে তাহলে বন্ধুরা আমরা কি পড়লাম চলো একটু রিভাইস করি পুরো শরীরের সকল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তকে সুপিরিয়র ভেনা কাভা এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাভা ডান অলিদ हृदपिंड रक्त आसार जेम पथ आ रक्त बेर पथ आज रक्त बेर पथ नाम दिए धमनी चलो धमनी के सबुज कलर दी आज के धमनी आसल सबुज कलर ना लाल दिए प्रकाश कर आलोचना सुविधार्थे तुम्हारा जो बुझते देखो डान नील जेहतु रक्त आसे रक्त के बेर करते बेर कर लगे कार्बन डाइ अक्साइड जुक्त रक्त की दिए बेर धमनी दिए बेर एटे बोलो धमनी की धमनी से जानते अच्छा तो धमनी ये रक्त कार्बन डाइ अक्साइड जुक्त रक्त धमनी बेर हो जाए तो चलो कार्बन डाइ अक्साइड जुक्त रक्त नहीं बेर गलो अच्छा एन कथा नहीं गल चलो खेल करी धमनी ये कार्बन डाइ अक्साइड जुक्त रक्त के लिए गलो प्रिय जैगा फूसफूसे ये फूसफूस देखो फूसफूस धमनी जेहतु कार्बन डाइ अक्साइड जुक्त रक्त के फूसफूस नहीं जाए से धमनी टाइम फूसफूस धमनी डान अलिंद फूसफूस धमनी सरि डान नीलय फूसफूस धमनी बेर कार्बन डाइ अक्साइड जुक्त रक्त के फूसफूस नहीं जाए तुम्हारा मन रखे फूसफूस कथाटारेक्टी लैटिन नाम आई पालमोनारी पालमोनारी कथा फूसफूस जड़ित तो फूसफूस धमनी पालमोनारी धमनी बंधुरा पालमोनारी धमनी दिए रक्त कथा गल मुहूर्ते फूसफूसे चलो खेल करी फूसफूस की घटना घटे तो फूसफूस की घटना घटे से बोझ जैगा फाका करते चलो एक जैगा रबार दिए मुछे नहीं देखो जैगे रबार दिए मुछे निल जगह देखो फूसफूस की घटना घटे ठीक है ये जैगा तो खेल कर खेल करी ठीक फूसफूस की घटना घटे चलो फूसफूस की घटे फूसफूस आसले ए रकम अनेकगुलो बेलुन समि फूसफूस आसल ए रकम बेलुन जो निश्वास नहीं तक बहरे थे अक्सिजें एस बेलुन टे फुलिए तोले तुम्हारा खेल कर ला एक आगे की घटना घटल एक धमनी ए रकम एक धमनी से नहीं जा कार्बन डाइ अक्साइड नहीं जा खेल करो जो आप निश्वास नहीं फल बहरे थे अक्सिजें भेतरे आसे और जो एखे कार्बन डाइ अक्साइड थे तो जो निश्वास नहीं अनेकटुकु अक्सिजें जगह आसे जैगा बलाभिओल फले अलभिओल 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 से बतासर अक्सिजें चाप अनेक बेड़े जाए कार्बन डाइ अक्साइड थे हे फूसफूस धमनी फले व्यापन घटे अक्सिजें चले आसे जगह कार्बन डाइ अक्साइड चले आसे जगह फले फले रक्त गए क्योंकि कार्बन डाइ अक्साइड नहीं से कार्बन डाइ अक्साइड के रेखे से ग्रहण करक्सिजें गत लेक्चारे पड़े रक्त आसले बासर मत से एक जगह पैसेंजार तुल आक जगह नाम तो खेल कर लम देह से कार्बन डाइ अक्साइड के तुलल से कार्बन डाइ अक्साइड के नाम दिल कथाय फूसफूसे फूसफूस से पैसेंजार चेन्ज कर लो से ग्रहण करलो का अक्सिजें के बाद से अक्सिजें के लिए एबार खेल कर कि हलो रक्त बदले गल रक्त पैसेंजार क्योंकि बदले गल रक्त मुहूर्त क्या आसलो अक्सिजें यक्सिजें फूसफूस चले आसबर एटे कि बाम अलिंद ये चले आसब बाम अलिंद हृदपिंड जर प्रवेश बला है शी रा शार मध्यमे शार मध्यमे देखो फूसफूस अक्सिजें जुक्त रक्त चले आसलो बाम अलिंदे जेहेतु ये फूसफूस आसलो ये बोलब फूसफू शिओ शा खुब दारूण तईना पालमोनारी शाओ बोलते खेल कर शाटीजें जुक्त रक्त बहन करक्सिजें जुक्त रक्त जो बाम अलिंदे आसा बाम अलिंद चले जाए 
বাম নিলয়ে এবং বাম নিলয় তখন বলবে যে এই রক্ত তো সারা শরীরে দরকার চলো এটাকে আমরা সারা শরীরে পাঠিয়ে দেই তাহলে এখান থেকে কি বের হবে আরেকটা ধমনি বের হবে যেটা চলে যাবে কোথায় সারা শরীরে তাহলে বাম নিলয় থেকে আমাদের আরেকটি ধমনি বের হলো যেটি অনেক দেখো আমরা অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এই যে বোলটুর শরীরে পৌঁছে যাবে তো আমরা চলে এই ধমনিটা কি এই যে ধমনি বাম কোথা থেকে বের হলো বাম নিলয় থেকে বের হলো চিত্রটা একটু কেমন হয়ে গেল অনেক রঙিন একটা চিত্র কিন্তু এই যে এই ধমনির মাধ্যমে কিন্তু অক্সিজেন যুক্ত রক্ত কোথায় গেল বোল্টু শরীরে এই ধমনিটাকে আমরা বলবো মহা ধমনি এবং যখন মহাধমনি অক্সিজেন নিয়ে যাবে তখন বোল্টু শরীরে আবার প্রত্যেকটা কোষ আবার এই বিক্রিয়াটা হবে তাকিয়ে দেখো এই অক্সিজেন খাদ্যকে ভেঙে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করবে এবং সেই কার্বন ডাই অক্সাইড আবার সুপিরিয়র এবং ইনফিরিয়র ভেনা খাবার মাধ্যমে আসবে ডান অলিন্দে সেখান থেকে যাবে ডান নিলয়ে ডান নিলয় থেকে যাবে ফুসফুসে ফুসফুসে যে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাবে অক্সিজেন প্রবেশ করবে এই অক্সিজেন চলে আসবে এখানে এখান থেকে বাম অলিন্দ বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয় এটা আবার দেহ খেয়াল করে এটা একটা সাধারণ সুন্দর একটা প্রজাপতির মতো চলো দেখো আমরা একটা প্রজাপতি এঁকেছি খেয়াল করো খেয়াল করো আমি বলবো তোমরা শুনো দশ সেকেন্ড লাগবে আমাদের বলতে দেহ থেকে সকল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত শিরার মাধ্যমে আসে ডান অলিন্দে ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে ডান নিলয়ে রক্তকে পাঠিয়ে দেয় ফুসফুস শিরার ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে সেখানে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যায় রক্তটা কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায় সেই অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে আসে বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয় আবার চলে যায় মহাধমনির মাধ্যমে দেহে এবং দেহে যে এসে আবার সে বিক্রিয়া করে তাহলে বন্ধুরা খেয়াল করো হলুদ রঙের একটা প্রজাপতি হয়েছে হলুদ রঙটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না আমরা কি কি কালের প্রজাপতি আঁকবো যেটাতে ভালো দেখা যাবে চলো আমরা লাল কালের প্রজাপতি আঁকি তাহলে দেহ থেকে ডান অলিন্দ ডান অলিন্দ থেকে ফুসফুস ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দ বাম অলিন্দ থেকে দেহ তাহলে বন্ধুরা খেয়াল করো এই যে আমাদের প্রজাপতিটা এই যে এই যে এই যে এই যে প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের দেহে এই ঘটনাটা ঘটছে এবং আমরা একটু খুবই হিজিবিজি জিনিস পড়ে ফেললাম কিন্তু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে দেহ কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ডান অলিন্দ ডান নিলয় চলে গেল ফুসফুস কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে গেল অক্সিজেন আসলো চলে আসলো বাম অলিন্দে চলে গেল বাম নিলয় চলে গেল আবার দেহে আবার এই প্রক্রিয়া চলতে আছে এটা কি বলা হয় কার্ডিয়া চক্র আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এই অংশটি এটি হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এই জিনিসটা পারে সে হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে সব পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছ কষ্ট করে তোমরা অনেকক্ষণ শুনলে চলো চলে যাই আমরা পরের স্লাইড গুলোতে কি বলা আছে তা দেখার জন্য তাহলে বন্ধুরা আমরা যদি ওই সাদা বোর্ডের পড়াটা পড়ে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু বুঝে ফেলতে পারি এই পেজে যা যা বলা আছে আমরা তার আসলে সব পড়ে ফেলেছি দেখো আমরা শুধু এখন পড়ে যাব যে বইয়ে কি বলা আছে বইয়ে বলা আছে মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ উপরে দুটাকে বলে ডান অ্যাট্রিয়াম এবং বাম অ্যাট্রিয়াম নিচে দুটাকে বলে ডান এবং বাম ভেন্ট্রিকল তাই কি না এবং বলছে দেখো অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর বেশি পুরুক তোমরাই বলো কেন পুরু কারণ অ্যাট্রিয়াম কি করে রক্তকে চাপ দিয়ে ভেন্ট্রিকলে পারে কতটুকু চাপ দিতে হয় অভিকর্ষে টানে তো রক্ত এমনি নিচে পড়বে তাই না এই যে আমাদের অ্যাট্রিয়াম দুটা আর ভেন্ট্রিকল দুটো এই নিচের গুলো ভেন্ট্রিকল এই দুটো অ্যাট্রিয়াম দেখো উপরে দুটো অ্যাট্রিয়াম হ্যাঁ এ যখন এ যখন চাপ দেয় রক্ত এমনি নিচে পড়তো কতটুকু চাপ দেয় কিন্তু খেয়াল করো ডান এ যখন চাপ দেয় রক্ত যায় ফুসফুসে আর এ যখন চাপ দেয় রক্ত যায় পুরো দেহে তাহলে হৃৎপিণ্ড আছে বুকে রক্ত পড়ছে পুরো দেহে তাহলে বাম নিলয় আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজ করে সবচেয়ে বেশি চাপ দেয় অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীর পাতলা হওয়ার কারণটা কি এ শুধু ভেন্ট্রিকলে রক্ত পাঠায় তাই না আর ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর অ্যাট্রিয়াম অপেক্ষা পুরো হলেও বলা হয়েছে বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর ডান ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরের চেয়ে তিন গুণ বেশি কারণ কি এ রক্ত পাঠায় কোথায় ফুসফুস হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ভাই ভাই এরা থাকে পাশাপাশি বাড়িতে কিন্তু এ রক্ত পাঠাচ্ছে কোথায় পুরো দেহে তো এর তুলনায় একে পরিশ্রম বেশি করতে হয় সেই জন্য বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর তিন গুণ বেশি পুরো কারণ এই যে বলা আছে এ কেবল রক্ত পাঠে ফুসফুসে এ পাঠায় সারা দেহে তাই কি না এবং দুটো দুটো অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে খেয়াল করো দুটো অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে যে পর্দাটা সেটাকে বলে আন্ত অলিন্দ পর্দা এবং দুটো নিলয়ের মধ্যে যে পর্দা সেটাকে বলা হয় আন্ত ভেন্ট্রিকুলার পর্দা
তো আমরা আরো জানি যে বলেছি আমরা যে ঊর্ধ্ব মহাশিরা থাকে সুপ্রিয় ভেনা কাভা এবং নিম্ন মহাশিরা থাকে তাই কি না এবং আমরা বলেছি যে ডান ভেন্ট্রি কল থেকে কি বের হয় ফুসফুসীয় ধমনি তাই তো এবং ঊর্ধ্ব মহাশির নিম্ন মহাশির কোথায় শেষ হয় ডান অলিন্দে ওই ছবির কথা মনে করলেই হবে ডান অলিন্দে তো মনে রাখতে হবে ডান অলিন্দে আরেকটা জিনিস শেষ হয় তার নাম করোনারি সাইনাস আমরা সুযোগ পেলে করোনারি সাইনাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা করব এই করোনারি সাইনাসটা মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে ডান অলিন্দে তিনটি ছিদ্র আমরা চলো ডান অলিন্দকে একবার আঁকার চেষ্টা করি এই হচ্ছে আমাদের ডান অলিন্দ এই হচ্ছে আমাদের বাম অলিন্দ এই হলো আমাদের ডান নিলয় এই হলো আমাদের বাম নিলয় হলো না তো এখানে সুপিরিয়র ভ্যানা কাভার ছিদ্র ইনফিরিয়র ভ্যানা কাভার ছিদ্র এবং করোনারি সাইনাসের ছিদ্র মনে থাকবে আর এখান থেকে কি বের হবে ফুসফুসীয় ধমনী তাই কি না আবার দেখো দুটি ফুসফুস থেকে কি আসে ফুসফুসু শিরা আসে সেটা আসবে কোথায় বাম অলিন্দে তো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ছবি বুঝবে সে বুঝবে আর বাম ভেন্ট্রিকল থেকে কি বের হবে বলতো মহাধমনী এই যে বাম ভেন্ট্রিকল এখান থেকে দেখো বাম ভেন্ট্রিকল থেকে কি বের হচ্ছে মহাধমনী এটা আসলে মুখস্থ করার কোন বিষয় না যে বুঝবে তার জন্য জিনিসটা পানির চেয়েও সহজ পেজটা পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অলরেডি অনেকটুকু পড়ে ফেলেছি হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা ঠিক আছে চলো আমরা আরেকবার হৃৎপিণ্ড ডাকি এবার একটু বড় করে আঁকি ওই ছবিটা অনেক হিজিবিজি হয়ে গেছে ওটাতে তোমরা আর খুঁজে পাবে না তো এটা আমরা আঁকলাম ডান অলিন্দ আমরা নিচের দিকে এই যে ডান নিলে আঁকলাম এই যে বাম হৃৎপিণ্ড যেমনই দেখতে হোক চারটা প্রকোষ্ঠ বোঝা যাচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে আসল কথা তো খেয়াল করো এটা হচ্ছে ডান অলিন্দ ডান নিলয় ডান অ্যাট্রিয়াম এবং বাম অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল তাই না খেয়াল করে আমরা পড়েছি অলরেডি ডান অ্যাট্রিয়াম বাম অ্যাট্রিয়াম এর মধ্যে কি থাকে ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা বলা আছে খেয়াল করো ডান অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকল এর মধ্যে ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা বাম অ্যাট্রিয়াম বাম ভেন্ট্রিকল এর মধ্যে কি কপাটিকা বাই কাস্পিড কপাটিকা ঠিক আছে এটা আমরা একটু সুন্দর করে মুছে আঁকি তাই না কেমন দেখাচ্ছে পচা দেখাচ্ছে তো এই জায়গাটুকু আমরা একটু মুছে দেই এখানে বাই কাস্পিড কপাটিকাটা আমরা সুন্দর করে আঁকি বাই কাস্পিড কপাটিকা তো এই হলো আমাদের ট্রাই কাস্পিড এই হচ্ছে আমাদের বাই কাস্পিড কপাটিকা দুইটা কাজ ঠিক আছে ওকে তো আমরা দেখো এটা বাই কাস্পিড কপাটি কপাটিকা অপর নাম কি তোমরাই বলো ভেরি গুড যারা মনে করতে পারলো তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার অপর নাম মাইট্রাল কপাটিকা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যখন এইচএস এ ছিলাম আমি এগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করছিলাম এবং পরে দেখা গেল যে আমি আসলে কিছুই পারছি না পরে একদিন আমি এটা বুঝার চেষ্টা করলাম এটাতে আসলে কি বুঝার কিছু আছে পরে দেখলাম এটা আসলে পানির চেয়েও সহজ একবার যে বুঝে ফেলবে তাকে আসলে মুখস্থ করতে হবে না যে বাইক স্পিড কোথায় থাকে বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মধ্যে আর ট্রাইক স্পিড কোথায় থাকে ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের মধ্যে এখন আমরা আরেকটু খেয়াল করবো আমরা বলেছি এই যে কপাটিকা গুলা তো এই কপাটিকা এখন বন্ধ অবস্থায় আছে চলো আমরা কপাটিকাকে খোলার ব্যবস্থা করি খোলার আগে একটু চলো ছোট্ট করে আমরা মুছে নেই কপাটিকাটা তো মনে করি কপাটিকা দরজা গুলো লাগানো অবস্থায় ছিল তো কপাটিকাটা এখন খুলবে খুললে কেমন দেখাবে চলো আমরা সেটা খেয়াল করি খুললে চলো এই কপাটিকা যখন খুলবে তখন জিনিসটা আসলে দেখাবে অনেকটা এই রকম জিনিসটা দেখাবে অনেকটা এরকম এই যে কপাট কপাট গুলা দেখো এই যে তিনটা কপাট তো এইগুলা হচ্ছে কপাট গুলা এখন এই কপাট গুলো কেন খুলবে বলতো কারণ নিচে এদেরকে সুতা দিয়ে সুতা দিয়ে টেনে রাখা হচ্ছে চল আমরা সুতা গুলো আঁকবো এদেরকে কিভাবে সুতা দিয়ে টেনে রাখা হয় এই যে প্রত্যেকটা কপাটের নিচে এই রকম সুতা লাগানো থাকে এই রকম সুতা লাগানো থাকে এই রকম সুতা লাগানো থাকে এই সুতা গুলাকে বলা হয় দেখো কি বলা হয় এই যে টান দিয়ে দেখো এদেরকে বলা হয় কর্ডি টেন্ডনি কর্ড শব্দের অর্থই হচ্ছে দড়ি এদেরকে টেন্ডনের মতো টেনে রাখতে সেরা এদেরকে বলা হয় কর্ডি টেন্ডনি এবং তার চেয়ে মজার বিষয় কি জানো এই কর্ডি টেন্ডনি গুলো আবার নিচের দিকে একটা পেশিতে যুক্ত এই রকম পেশি এই পেশি গুলো যখন টান দেয় তখনই মূলত দরজাটা ওই কপারটা খুলে যায় এই পেশি গুলা হৃৎপিণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই পেশি গুলা খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ এই যে কর্ডি টেন্ডনি এই পেশি গুলাকে দেখো কি বলা হয়েছে এগুলাকে বলা হয় দেখো লেখা আছে এখানে প্যাপিলারি পেশি এখানে একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে চলো আমরা ঠিক করি এটা থ না এটা প এটা নাম আসলে কি তাহলে প্যাপি লা खूब इम्पर्टेंट ठीक एक ही भाव एखे बैकपीट कपाटिका जो कपाट गो मन कर कपाट गाँव नीचे दिखे पैपिलारि पेशी थे दूजे मध्य की थकबी बला हम कर्डी टेंडनी आशा करी बुझते पे छो तूब सुंदर 
বুঝতে পারলে আমরা চলো এখানে আরো কিছু বলা আছে এবং তোমরা একটু আগে আমরা আরেকটু মুছে নেই আরেকটা জিনিস বুঝবো আমরা তো আমরা চলো এই তাহলে এইটুকু আমরা মুছে নেই আমরা এইটুকু মুছে নেই তো তোমরা আমরা বলেছি যে মহাধমনি কোথা থেকে বের হয় একটু চিন্তা করো তো মহাধমনি কোথা থেকে বের হয় মহাধমনি হ্যাঁ ভেরি গুড মহাধমনি বের হয় কোথা থেকে বাম নিলয় থেকে মহাধমনি কারণ মহাধমনি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বহন করে এবং বাম নিলয় ফুসফুস থেকে অ্যাট্রিয়ামে আসে অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা সেখান থেকে কোথায় আসে বাম নিলয় এখান থেকে বের হলো কি তাহলে আমাদের মহাধমনি এবং এখান থেকে কি বের হয় ফুসফুসীয় ধমনি আগের ছবিতেও আমরা এটা বললাম এই যে ফুসফুসীয় ধমনি এই যে মহাধমনি এই যে দুটো রক ধমনি বের হচ্ছে এই দুইজনের প্রবেশ পথে এখানেও কপাটিকা থাকে এবং এই কপাটিকা গুলাকে বলা হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা তো আমরা এই যে অর্ধেক চাঁদের মতো অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা তোমরা জানো যে অর্ধ শব্দের ইংলিশ হচ্ছে সেমি আমরা বলি না সেমি ফাইনাল মানে হাফ ফাইনাল এবং লুনার লুনার শব্দের অর্থ চাঁদ তাহলে অর্ধচন্দ্রা কৃত্তির সেমি লুনার এই যে দেখো লিখা আছে দুটা অর্ধচন্দ্রাকার সেমি লুনার তাহলে কোথায় কোথায় থাকে এটা একটা অর্ধচন্দ্রাকার এটা একটা একটা পালমনের ধমনির মুখে আর একটা মহাধমনির মুখে আশা করি তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি কয়টা কপাটিকা গেল এখানে ট্রাইকা স্পিড এখানে বাইকা স্পিড এখানে দুটা অর্ধচন্দ্রাকার চারটা কপাটিকা আমাদেরকে খুব সুন্দর করে মনে রাখতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের চারটি কপাটিকা তাহলে ছোট ভাই ও বোনেরা আমরা একটু আগে পড়লাম চারটি কপাটিকা এখান থেকে দেখো একটা সুন্দর ছক দেওয়া আছে পরীক্ষার জন্য এটা ভয়াবহ ইম্পর্টেন্ট ভি আই আমি সবসময় ভি আই মানে ভয়াবহ ইম্পর্টেন্ট কে বুঝাই ভয়াবহ ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করো এখানে আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি ট্রাই কাশ্মীর কপাটি কোথায় থেকে ডান অলিন্দু ডান নীলের মধ্যে কাজ কি ডান অলিন্দু থেকে রক্ত কি কোথায় ডান নীলয় প্রেরণ করে এবং আমরা বলেছি এটা শুধু একদিকে রক্ত প্রেরণ করবে দুই দিকে না তার মানে এটা ডান নীলয় থেকে যাতে ডান অলিন্দের রক্ত যেতে না পারে সেটাকে সে প্রিভেন্ট করে বন্ধ করে বাই কাশ্মীর বা মাই ট্রোল লেখা আছে এটা বইয়েরই প্রিন্টিং মিস্টেক আসলে এটা মাই ট্রাল কপাটিকা হবে এটা বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মধ্যে এর কাজ কি তাহলে বাম অলিন্দ থেকে রক্তকে বাম নিলয়ে পাঠানো ঠিক উল্টা পথে যেতে রক্তকে বাধা দেওয়া পালমোনারি কপাটিকা আমরা যেটাকে বলছি সেমিলুনার সেটাকে পালমোনারিও বলা হয় যেটা ডান নিলয় এবং ফুসফুসীয় ধমনির মধ্যে এর কাজ কি ডান নিলয় থেকে রক্ত কোথায় পাঠানো ফুসফুসীয় ধমনিতে পাঠানো বিপরীতে বাধা দেওয়া অ্যাওরটিক কপাটিকা যেই সেমিলুনার কপাটিকাটা অ্যাওরটার মুখে মানে মহাধমনির মুখে মহাধমনির ইংলিশ নামে অ্যাওরটা কথাটা ভালো করে যেন মহাধমনির ইংরেজি নামে ওটা এখানে বাম নিলয় এবং এর সংযোগ স্থলে অবস্থিত এবং এখানে আর দুটা কথা বলা আছে আমরা তোমাকে আমি বলেছিলাম তোমাদের কি মনে পড়ে কিনা যে করোনারি সাইনাস ডান অলিন্দের তিনটি ছিদ্র থাকে একটা সুপিরিয়র ভানা কাবা একটা ইনফিরিয়র আর একটা করোনারি সাইনাস এর জন্য এইটা মনে করি করোনারি সাইনাস জন্য এটা সুপিরিয়র এটা ইনফিরিয়র এস দিয়ে সুপিরিয়র বুঝলাম আই দিয়ে ইনফিরিয়র বুঝলাম সি দিয়ে বুঝলাম করোনারি সাইনাস এই যে করোনারি সাইনাস এটা যেহেতু ছিদ্র এইখানে একটা কপাটিকা থেকে এটা নাম হচ্ছে সিবেসিয়ান কপাটিকা লেখা আছে এইটা আসলে হবে থিবেসিয়ান কপাটিকা ভাই ও বোনেরা একটু ভালো করে লিখে দিচ্ছি আমি বইয়ের প্রিন্টিং মিস্টেক এটা আমাদের নয় থিবেসিয়ান কপাটিকা আমরা শিখব থিবেসিয়ান কপাটিকা কোথায় থাকে করোনারি সাইনাস এবং ডান অলিন্দের মধ্যবর্তী জায়গায় আমরা কি বুঝতে পারলাম এটা হৃৎপিণ্ডের গা থেকে রক্ত নিয়ে আসে যে করোনারি সাইনাস কোথায় ডান অলিন্দে তখন আসার পথে সে একটা দরজা দেখতে পায় আর এই যে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এই যে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এই ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এবং ডান অলিন্দের মুখে একটা কপাটিকা থাকে তার নাম হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান এই যে মনে রাখবো ইউস্টেশিয়ান মনে রাখবো ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এই মুখের কপাটিকার নাম হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান দেখো কত বড় একটি দাগ দিলাম তো ইনফিরিয়র কপাটিকা নিম্ন মহাশিরা যার আমার নাম ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এবং ডান অলিন্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই ছকটা এটা বুঝতে হবে যে বুঝবে সে ভিআইতে ভিজি হয়ে যাবে মানে ভেরি গুড সেখানে সব মার্ক পাবে ভিআই থেকে সে হয়ে যাবে ভিজি আশা করি তোমরা পাবা তাহলে থিবেসিয়ান কোথায় থাকে ডান অলিন্দ এবং করোনারি সাইনাসের মধ্যে ইউস্টেশিয়ান কোথায় থাকে ডান অলিন্দ এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাভার মাঝে আশা করি পারবো বন্ধুরা এখন আমরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পড়বো সেটা হচ্ছে রক্ত বাহিকা সম্পর্কে রক্ত বাহিকা কি জিনিস তোমরা আমরা জানি যারা রক্ত বহন করে তাদেরকে বলা হয় রক্ত বাহিকা বা রক্ত নালী আমাদের শরীরে রক্ত নালী আছে তিন রকম আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি ধমনি শিরা এবং কৈশিক জালিকা মনে রাখতে হবে আমাদের শরীরে রক্ত বাহিকা আছে তিন রকম ধমনি শিরা এবং 
কৈশিক জালিকা আমরা আগে ছবিটা পড়ব তারপর আমরা বইয়ে কি বলা সেটা পড়ব দেখো এইটা হচ্ছে ধমনি এইটা হচ্ছে সেরা এইটা হচ্ছে কৈশিক জালিকা দেখো এটা হচ্ছে ধমনির সেই নালিটা যার মধ্যে রক্ত থাকে রক্ত কি নীল হয় নাকি রে পাগলা আমি নীল আঁকছি কেন এটা আসলে লাল হ্যাঁ এর মধ্যে থাকে রক্ত দেখো কতটুকু জায়গার মধ্যে ধমনির মধ্যে রক্ত থাকে আর দেখো এটা হচ্ছে সেরা বিশাল জায়গা যার মধ্যে রক্ত থাকে তাই না এই পুরো জায়গাতে রক্ত থাকে এটা হচ্ছে কৈশিক জালিকা তো খেয়াল করো বন্ধুরা যে ধমনি এটুকু হচ্ছে ধমনির প্রাচীর আর এটা হচ্ছে শিরার প্রাচীর তো বন্ধুরা চলো আমরা ধমনি আর শিরার পার্থক্যটা পড়ি খেয়াল করো এক নাম্বার জিনিস কি ধমনির এইটাকে বলা হয় লুমেন কি বলা হয় লুমেন লুমেন মানে হচ্ছে ওই যে নালিটা তো লুমেন তো ধমনির ক্ষেত্রে দেখো লুমেনটা কি ছোট তাই না শিরার ক্ষেত্রে লুমেনটা দেখো অনেক বড় তো আমরা আমরা আগে ছবি দেখে আগে বোঝার চেষ্টা করি যে বুঝবে তার জন্য এটা কোনো পড়ার কোনো বিষয় না ধমনি এবং শিরা তাহলে ধমনি লুমেনটা অনেক ছোট শিরা লুমেনটা অনেক বড় তাহলে কেন ধমনি লুমেনটা ছোট বলো তো কারণ ধমনির প্রাচীরটা অনেক মোটা শিরার প্রাচীরটা অনেক পাতলা তাহলে ধমনির প্রাচীর প্রাচীর অনেক মোটা এবং শিরার প্রাচীর কি অনেক পাতলা যেহেতু পাতলা তার লুমেন বড় কথা বুঝতে পারলাম খেয়াল করো এই যে প্রাচীর গুলোর আমরা নাম দিয়েছি প্রাচীরের তিনটা ভাবে বিভক্ত টিউনিকা এক্সটার্না টিউনিকা মিডিয়া টিউনিকা ইন্টার্না ইন্টার্না মানে ভিতরে সবচেয়ে ভিতরে এইটুকুকে বলা হয় ইন্টার্না এটুকুকে বলা হয় মিডিয়া এটুকুকে বলা হয় এক্সটার্না তো খেয়াল করো ধমনির তিনটা জিনিস খুব মোটা কিন্তু শিরার ক্ষেত্রে এক্সটার্না এটা মিডিয়া এটা ইন্টার্না এটা এরা আসলে খুব বেশি মোটা না আচ্ছা তাহলে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে রক্তনালীর প্রাচীরের কয়টা অংশ তিনটা অংশ কথা বুঝতে পারলাম এবং একটা জিনিস তুমি একটু খেয়াল করো তো আপু বা ভাইয়া তুমি যেই শুনছো আমার কথা সেটা হচ্ছে মনে করো পাঁচ এক লিটার রক্ত আমি এখানেও দিলাম এখানেও দিলাম এবং আমি রক্তটাকে জোরে একটা বেগ দিয়ে দিলাম তোমরা আমাকে বলো রক্ত কোথায় কোথায় ধমনি নাকি শিরা কোথায় রক্তটা দ্রুত বেগে চলবে ভেরি গুড ধমনি কারণ কি জায়গা কম একই রক্ত যখন দুই জায়গা দিয়ে যাবে মনে করো তুমি একটা সরু গলি দিয়ে দশ জনকে দৌড়াতে বলা হলো দশ জন কিন্তু চেষ্টা করবে দ্রুত দৌড়ানোর না আর বড় একটা রাস্তায় দশ জন তারা কিন্তু চাইলেও আস্তে আস্তে পার হতে পারবে সরু পথে মানুষকে সরু পথে রক্তকে দ্রুত যেতে হবে তাহলে ধমনিতে রক্তের চাপ বেশি রক্ত দ্রুত ধমনিতে রক্তের চাপ বেশি শিরায় রক্তের কি চাপ কম তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি আর দেখো এইটা হচ্ছে কৌশিক জালিকা আমরা দেখেছি এখানে তিনটা স্তর শিরা এবং ধমনির প্রাচীরের কিন্তু কৌশিক জালিকার মাত্র একটা স্তর দেখো লেখা আছে এক স্তর বিশিষ্ট কোষ এর শুধুমাত্র টিউনিকা ইন্টারনা থাকে টিউনিকা ইন্টার্না বাকি দুটো থাকে না এ কথাটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা পড়লাম আমাদের শরীরে এই যে রক্তনালী তো চলো আমরা এখন বইয়ে কি বলা আছে সেটা খেয়াল করি তাহলে চলো আমরা বইয়ে কি বলা আছে সেটা পড়ে ফেলে দেখো রক্তবাহিকা সম্পর্কে বলা আছে কয় রকম ধমনী শিরা এবং ক্যাপিলারি বা কৈশিক জালিকা কৈশিক জালিকার ইংলিশ ক্যাপিলারি এটা সুন্দর করে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ধমনী আমরা কি বলেছি ধমনী আমরা বলেছি যা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত নিয়ে যায় কথাটা মনে রাখতে হবে তাই না হৃৎপিণ্ডের দিকে না হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে এবং সাধারণত ধমনী কি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তই বহন করে আমরা একটা ব্যতিক্রম দেখেছিলাম পালমোনারি ধমনীর মধ্যে ওটা কিন্তু ধমনী হলেও সেটা রক্ত নিয়ে যাচ্ছিল ফুসফুসে কি রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত তো ওইটাও আমাদের খুব কাজের ধমনী এবং দেখো বলা আছে ধমনীর প্রাচীর বেশ পুরু দৃঢ় স্থিতিস্থাপক এবং কি তিন স্তর বিশিষ্ট স্তর গুলো হলো দেখো পরের পেজে খুব সুন্দর করে বলা আছে স্তর গুলো কি স্তরগুলো বলা আছে টিউনিকা এক্সটার্না টিউনিকা মিডিয়া এবং টিউনিকা ইন্টিমা বা ইন্টার্না যেটাই তুমি বলো এবং এক্সটার্নার অপর নাম অ্যাডভেন্টেশিয়া এই নামটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এক্সটার্না থেকে অ্যাডভেন্টেশিয়া আসতে পারে ধমনী এবং শিরা প্রত্যেকের বাইরে অ্যাডভেন্টেশিয়া থাকে মাঝে থাকে মিডিয়া ভেতরে থাকে ইন্টিমা এটা আমাদের ভেতরে কিছু পড়া দরকারি নাম তিনটা ভালো করে জানলেই হবে চলো পরে আমরা কি পরে স্লাইডে কি বলা আছে শিরা কাকে বলে চলো সেটা খেয়াল করি তাহলে বন্ধুরা দেখো শিরা কাকে বলে বলা আছে যারা হৃৎপিণ্ডের পিণ্ডে রক্ত নিয়ে আসে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে তাকে বলায় সেরা এবং আমরা দেখেছি ওই যে বোল্টু শরীর থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত নিয়ে আসতে ছিল তাই না তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত নিয়ে আসে মূলত সেরা কোথায় নিয়ে আসে ডান অলিন্দে কিন্তু একটা সেরা ছিল ব্যতিক্রম মনে করো ফুসফুসীয় সেরা পালমোনারি সেরা ওটা কিন্তু এই যে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে আসতে ছিল কোথায় বাম অলিন্দে মনে কি পরে তোমাদের মনে না পড়লেও ফেলতে হবে দরকার পড়লে ওই স্লাইডটুকু আরেকবার তোমরা টার্ন করে দেখো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে আসতে ছিল ফুসফুসীয় সেরা তাহলে এটাও ধমনির মতোই তিনটি স্তরে গঠিত কিন্তু পার্থক্য দেখো এর প্রাচীর কিন্তু পাতলা এবং এটা কিন্তু অস্থিতি স্থাপক মানে এটা টান দিলে 
টানা অবস্থায় থেকে যাবে আর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে ব্যাপারটা এমন এবং আমরা পড়েছি এর কি লুমেন বড় তাই না এই হচ্ছে কথা আর কৈশিজ আলীকে আমরা কি বলেছি এক স্তর বিশিষ্ট থাকে শুধু এটুকু জানলেই হবে আমাদের মনে রাখতে হবে মূলত কৈশিজ আলিকাতেই রক্ত এবং কলারসের মধ্যে ব্যাপন হয় আমাদের যত আদান প্রদান ওই যে ফুসফুসে আমরা দেখলাম না অ্যালভিওলাস এর থেকে অক্সিজেন ঢুকে গেল এবং এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে গেল এইটা আসলে মূলত কোন জায়গায় মূলত আসলে এটা কৈশিক জালিকা অংশে কৈশিক জালিকা তো এই কৈশিক জালিকা অংশেই মূলত আসলে খাদ্য বলো বা কলারস বলো বা রেচন দ্রব্য সবকিছু আদান প্রদান ঘটে পরীক্ষার জন্য এটাও গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশে কৈশিক জালিকা তো বন্ধুরা কৈশিক জালিকা কি তোমাদেরকে আমি হোয়াইট বোর্ডে আরো সুন্দর করে বোঝাচ্ছি এটা সম্পর্কে একটা তোমার ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার মনে করি এইটি হচ্ছে আমাদের ধমনী লাল রঙের আমরা ধমনী আঁকলাম এবং আমরা শিরা আঁকবো তোমরা যেন শিরা কে সঙ্গে নীল রং দেখা হয় এই হচ্ছে শিরা এবং এখন অবাক হয়ে খেয়াল করবা কিভাবে কৈশিক জালিকা আর তৈরি হয় আমরা চলো কৈশিক জালিকা কিভাবে আঁকে চলো আমরা খেয়াল করি আমরা এরকম আঁকলাম আমরা এইরকম আঁকলাম এবং এখন চলো আমরা কি করবো এদেরকে মিলিয়ে দেব দেখো আমরা বলেছি এইটিকে হচ্ছে ধমনী এটি হচ্ছে শিরা এবং আমরা মাঝখানে যে জালের মতো অংশটা আঁকলাম এটিকেই বলা হয় কৈশিক জালিকা তাহলে খেয়াল করো ধমনী আর শিরা আসলে একে অপরের সাথে কৈশিক জালিকা দ্বারা যুক্ত এবং মূলত এই কৈশিক জালিকা চারপাশে আমাদের যে কোষগুলো থাকে সব কোষগুলো মনে করি এটা আমাদের কোষ এই যে আমাদের কোষগুলো এরা আমাদের খাদ্য এবং অক্সিজেন যাই যায় মূলত এই কৈশিক জালিকা থেকে খাদ্য যায় তো একটা ধমনী মনে করো কি কি নিয়ে আসে খাদ্য নিয়ে আসে অক্সিজেন নিয়ে আসে এই খাদ্য অক্সিজেন কৈশিক জালিকা এসে এই কোষে প্রবেশ করে এবং এই কোষে কি উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইড কৈশিক জালিকার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে ফলে মূলত রক্ত কিন্তু এখান থেকে প্রবাহিত হয়ে কৈশিক জালিকা দিয়ে একই রক্ত থেকে যায় শুধু কৈশিক জালিকায় হচ্ছে আমাদের কি অনেকটা বাস স্টপের মতো এখানে তারা একরকম প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দেয় আর একরকম প্যাসেঞ্জারকে ঘুরে তোলে ফলে যত রকম আদান প্রদান আদান প্রদান যত ঘটনায় ঘটুক আদান প্রদান শব্দটা থাকলেই বুঝতে হবে এটা কৈশিক জালিকা নামক রক্তের বাস স্টপের কথা বলা হচ্ছে আমরা কি তাহলে কৈশিক জালিকা বুঝতে পেরেছি কৈশিক জালিকা জাল শব্দের অর্থ জালিকা শব্দের অর্থ জাল কৈশি শব্দ তো কেশ এইগুলো আমি অনেক বড় করে আসছি কেশ মানে চুল হ্যাঁ কেশ এটা আসলে কেশের সমান পুরু এতটুকু এতটাই পাতলাস থাকে আমাদের শরীরে কেশ বলতে আমাদের চুলের সমান তাহলে আশা করি বুঝেছি শিরা ধমনী এবং কৈশি জালিকার মধ্যে কি সম্পর্ক তাহলে বন্ধুরা চলো আমরা ধমনী শিরার পার্থক্য এতক্ষণ ধরে পড়েছি আমরা ছয় কাগজ এর পড়িনি পরীক্ষার জন্য ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট এটাও মনে রাখতে হবে ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট গুলো ভয়ঙ্কর হয় মনে রাখতে হবে ধমনী কথা শুরু হয় তোমরাই বলো ধমনী সুরের হৃৎপিণ্ডে তাই না শেষ তো আমরা একটু আগে দেখলাম কৈশিক জালিকাতে আর শিরা তাহলে শুরু হলো কথা কৈশিক জালিকা থেকে শেষ কথা হলো হৃৎপিণ্ডে ঘটনা কিন্তু উল্টে গেল হ্যাঁ রক্ত প্রবাহের দিকটা কি হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে আর এটা হৃৎপিণ্ডের দিকে এটা মনে রাখলেই হবে রক্তের প্রকৃতিকে ধমনী মূলত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত শিরা মূলত কি কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যতিক্রম কি পালমনির কথাটা থাকলে সেটা ব্যতিক্রম প্রাচীর কি আমরা দেখেছি পুরু এবং স্থিতিস্থাপক এটা ছিল কম পুরু এবং অস্থিতিস্থাপক যেহেতু পুরু লুমেন ছিল ছোট এর লুমেন কি হয়ে গেল বড় এবং ধমনীতে এবং যেহেতু ছোট তাহলে দেখো লেখা আছে রক্তচাপ উচ্চ চাপে রক্ত পরিবহন করে আর এখানে কি কম চাপে এবং যেহেতু উচ্চ চাপে একে দরজা দিয়ে আটকা রাখা যায় না সেজন্য কোনো কপাটিকা থাকে না আর কিন্তু এর কিন্তু কপাটিকা থাকে আমরা দেখেছি ইনফিরিয়র ভ্যানা কভার মুখে ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা করনের সাইনাস সেটাও একটা শিরা তার মুখে থিবেশিয়ান কপাটিকা অবস্থান ধমনীগুলোর মধ্যে দেহের গভীর অংশে শিরাগুলো দেহের পরিধির অংশে আমরা বাইরে থেকে যে রক্ত দেখতে পাই তার বেশিরভাগই মূলত শিরা এবং শিরাই আমরা মূলত শরীর উপর থেকে দেখতে পাই পরীক্ষায় এটা প্রত্যেকটা সত্য মিথ্যা আসতে পারে খুব 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 ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য আশা করি আমরা মনে মনে রেখে রেখে পড়তে পারবো মুখস্থ করার কিছু নেই বন্ধুরা চলো শেষবারের মতো দেখি তোমরা মনে করতে পারো কিনা আমরা এইখান এই ছবি থেকে রিভাইস করবো আমরা কি কি পড়েছি যে দেহ থেকে ভ্যানা কাবার মাধ্যমে রক্ত আসে ডানোলিন দে ডানিল থেকে যে ডান ভেন্টিকল ডান ভেন্টিকল কোথায় যায় পালমনের ধমনির মাধ্যমে কোথায় যায় ফুসফুস ফুসফুসে যায় রক্তটা পালমনের শেয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে ফ্রেশ বামেট্রিয়াম বামেট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্টিকল তাহলে সেখান থেকে চলে গেল কোথায় এওটা তাহলে এই ছবিটা আমরা বুঝতে পেরেছি এটা ডানোলিন দো এটা ডান নিল এটা বামলিন দো বাম নিল তাই কিনা আমরা কি বুঝতে পারছি জি আমরা বুঝতে পেরে যদি পেরে থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে ভালো খেয়াল করো এই যে 
কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে আসলে ফুসফুসে সেখান থেকে সেটা অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পালমোনারি শিরার মাধ্যমে কোথায় গেল বা মলিন্দে সেখান থেকে আবার অক্সিজেন যুক্ত সেটা চলে গেল কোথায় বাম নিলয় বাম নিলয় থেকে মহাধমনির মাধ্যমে কোথায় চলে যাবে কোন জায়গায় এটা হচ্ছে দেহ দেহ থেকে উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা আবার শিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দ ডান ডান নিলয় ডান অলিন্দ তো ঘুরে ফিরে একই কথা বারবার শুধু তুমি তুমি যেতে বুঝতে পেরেছো কিনা এটি বোঝানোর জন্য আশা করি আমরা তাহলে পারবো ইনশাল্লাহ তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা এবার আরেকটি অন্য অংশে প্রবেশ করি যার যাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃদ চক্র আমরা অলরেডি জিনিসটা পড়ে ফেলেছি তোমরা দেখেছো যে প্রত্যেকবার আমাদের হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবেশ করছে এবং হৃৎ রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে এটা একটা ছন্দবদ্ধ প্রক্রিয়া তো যে চক্রের মাধ্যমে আসলে এই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে তোমরা জানো সেটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক চক্র এবং আমাদের দেহে এবং আমাদের হৃৎপিণ্ড কিন্তু প্রত্যেক মিনিট মানে প্রত্যেক ষাট সেকেন্ডে ঠিক আছে পঁচাত্তর বার গড়ে পঁচাত্তর বার করে এটা আমাদের হৃৎপিণ্ডটা রক্তর মুখ প্রবেশ করা আছে এবং রক্ত বের করে দিচ্ছে তাহলে তোমরাই বলো পঁচাত্তর বার হতে সময় লাগে ষাট সেকেন্ড তাহলে একবার কার্ডিয়াক চক্র সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে কত সেকেন্ড সিক্সটি ভাগ সেভেন্টি ফাইভ আমরা পনেরো দিয়ে কাটাকাটি করি চলো পাঁচ চার আমরা চার পাঁচ এরকম করে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তো এই যে পয়েন্ট এইট সেকেন্ড এটা কি বলা হয় কার্ডিয়াক চক্র এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা দেখো এখানে বলা আছে কার্ডিয়াক চক্র এবং তোমরা জানো যে আমাদের হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় সিস্টোল এবং প্রসারিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ডায়াস্টোল এই যে দেখো সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল এবং তোমরা জানো যে নিলয় আমাদের অলিন্দগুলো একবার সংকুচিত হয় সেটাকে বলা হয় অলিন্দের সিস্টোল একশো নিলয়গুলো সংকুচিত হয় সেটাকে বলা হয় নিলয়ের সিস্টোল অলিন্দগুলো তারপর ডায়াস্টোল হয় আবার নিলয়গুলোর ডায়াস্টোল হয় ঠিক ভাবে একবার সিস্টোল হয়ে রক্ত থেকে বের করে দেয় আবার ডায়াস্টোল হয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ড নিজের মধ্যে ভরে তো চলো আমরা পরের স্লাইড দেখি সেখানে কি বলা প্রথমেই বলা আছে অলিন্দে ডায়াস্টোলের কথা এর অর্থ কি এর অর্থ অলিন্দগুলো যখন কি হয় এই রকম প্রসারিত হয় তাই না চলো আমরা আঁকার চেষ্টা করি এই মনে করি আমরা আঁকলাম এই হচ্ছে আমাদের অলিন্দ এই অলিন্দ দুটো আর নিচে এখন কি আছে নিচে আছে হচ্ছে তোমার ভেন্ট্রিকল দুটি ঠিক আছে একটা মানুষের মতো হয়েছে যদিও হ্যাঁ তো অলিন্দগুলো যখন প্রসারিত হবে এবং তখন খেয়াল করতে হবে অলিন্দে প্রসারিত হওয়ার অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে অলিন্দে ডায়াস্টোল চলো আমরা জিনিসটা বুঝে ফেলি এখানে কি বলা আছে আসলে অলিন্দগুলো যখন প্রসারিত হবে এটা যখন প্রসারিত হবে তখন কি জায়গা তৈরি হবে ফলে রক্তগুলো প্রবেশ করবে কোথা কোথা থেকে ডান অলিন্দে কোথা থেকে আমরা জানি অলরেডি জানি যে ঊর্ধ এবং নিম্ন মহাশিরা থেকে ডান অলিন্দে রক্ত প্রবেশ করবে এই যে ঊর্ধ মহাশিরা এবং নিম্ন মহাশিরা কারণ তখন এটা প্রসারিত হচ্ছে ফলে জায়গা তৈরি হচ্ছে ফলে কি প্রবেশ করবে রক্ত প্রবেশ করবে এবং বাম অলিন্দে ফুসফুসের শিরা থেকে রক্ত প্রবেশ করবে তাহলে খেয়াল করো এই যে বাম অলিন্দে প্রবেশ করলো অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এবং ডান অলিন্দে প্রবেশ করলো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত যখন অলিন্দে ডায়াস্টোল হলো আমরা কি বুঝতে পেরেছি এবং সে সময় ঠিক একইভাবে আমরা দেখেছিলাম যে করোনারি সাইনাস থাকে এখানে এই করোনারি সাইনাস দিয়েও কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান অলিন্দে ফিরে আসে তো এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অলিন্দে ডায়াস্টোল এখানে দেখো বলছে অলিন্দে ডায়াস্টোলের সময় হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড আমরা একটু আগে দেখেছি যে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল ছিল পয়েন্ট এইট এবং আমরা যেটা একটু পরে আরো ভালো করে দেখব সেটা হচ্ছে সিস্টোল প্লাস ডায়াস্টোলের পূর্ণ সময় আসলে পয়েন্ট এইট সেকেন্ড অলিন্দের সিস্টোল প্লাস অলিন্দের ডায়াস্টোল অলিন্দের জন্য দুটার জন্য অলিন্দের জন্য শুধু আলাদা করেই পয়েন্ট আট সেকেন্ড তো খেয়াল করো অলিন্দের ডায়াস্টোলে যদি পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড হয় তাহলে অলিন্দের সিস্টোলে কত পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড আমরা মনে রাখব যে সিস্টোলের সময় কম লাগে সেখানে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড আমরা অলিন্দের ডায়াস্টোল পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো কি ঘটনা ঘটল ডায়াস্টোলের সময় আমরা দেখলাম ডান অলিন্দে বাম অলিন্দে রক্ত আসলো ডান অলিন্দে কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত বাম অলিন্দে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত তা এটি এবং খেয়াল করো আমরা যখন রক্ত ভরছি তখন কি আমরা চাইবো সেই রক্তের সাথে সাথে বের হয়ে যাক আমরা সেটা চাইবো না ঠিক সেই সময় যখন ডায়াস্টোল অবস্থা থাকে তখন ট্রাই কাস্পিড এবং এই যে বাইক আসপিড এই কপাটিকে দুটো কি থাকবে বন্ধ অবস্থায় থাকবে আমরা কি বুঝতে পেরেছি কিনা তো এরপরে দেখো পরের বার কি বলা আছে পরের স্লাইডে হ্যাঁ পরের স্লাইডে আমরা তাহলে অলিন্দের সিস্টোল এখন অলিন্দ তোমার রক্ত ভরে ফেলছে তাই না এখন তার কাজ কি হবে রক্তটা কি নিচে ভেন্ট্রিকলে পাঠানো তাহলে খেয়াল করো এই সময় সংকুচিত হয় তখন কি হবে অবশ্যই বাইকাসপিড এবং ট্রাইকাসপিড গুলো কি হয়ে যাবে খুলে যাবে যদি তারা খুলে যায় তাহলে রক্ত উপর থেকে নিচে যাবে এবং তখন ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত চলে যাবে কোথায় ডান নিলয় নিচে আর অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা
এখন চলো আমরা দেখি যে নিলয়ে ডায়াস্টল বলতে কি বোঝাচ্ছে নিলয়ে ডায়াস্টল মানে কি তাহলে নিলয়টা যখন কি অবস্থা থাকবে প্রসারিত অবস্থায় থাকবে তার দেখো নিলয়গুলো প্রসারিত অবস্থায় আছে এবং এটা কোন জায়গাটা বোঝাচ্ছে তোমরাই বলো এই আমরা আঁকলাম আমাদের ডান এবং বা মলিন্দ এই আমরা আঁকলাম আমাদের নিলয়গুলো তাহলে এই ডান বা মলিন্দ এই আমাদের নিলয় ডান অলিন্দ বা মলিন্দ ডান নিলয় বাম নিলয় এবং তোমরা জানো যে দরজা কয়টা নিলয়ের এখানে একটা এখানে একটা তাই না এবং তোমরা এটাও জানো যে নিলয় থেকে বের হয়ে যাওয়া দরজার আছে তাহলে এইখানেও কপাটিকা থাকে এই হচ্ছে মহাধমনি এর মুখেও কপাটিকা থাকে এবং তোমরা নামগুলো পড়েছিলে সেমি লুনার কপাটিকা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির এখন নিলয় ডায়াস্টল বলতে কি বোঝায় যখন নিলয় রক্ত ভরবে কোথা থেকে অলিন্দ থেকে অলিন্দ থেকে যখন রক্ত পড়বে তখন তাহলে আমরা কি চাইবো যে এই দরজার রুত যে এই যে দরজা ট্রাইকাসপির এবং বাইকাসপির এগুলো খুলে যাক এগুলো তখন খুলে যায় ফল উপর থেকে রক্ত নিচে পড়ে এবং আমরা চাইবো না যে রক্ত এখনই বের হয়ে যাক সেজন্য এই যে দরজা দুটো এই দুটো কিন্তু বন্ধ থাকে তার মানে এ সময়ে ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড গুলো খোলা থাকে এবং কি থাকে সেমিলুনার কপাটিকা গুলো বন্ধ থাকে কারণ যাতে রক্তটা কি হয়ে যেতে না পারে বের হয়ে যেতে না পারে তাহলে এই কথাটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলেই হলো এখানে কি ঘটনা ঘটে অলিন্দ থেকে নিলয় কি ঘটে রক্ত প্রবেশ করে ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান নিলয় প্রবেশ করে বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম নিলয় প্রবেশ করে এবং এর সময়কাল হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ সেকেন্ড আমরা এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি নিলয়ের জন্য নিলয়ের সিস্টোল নিলয়ের জন্য নিলয়ের জন্যেও তোমার সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা নিলয়ের সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল যদি পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হয় নিলয়ের ডায়াস্টোল হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এবং নিলয়ের সিস্টোল হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড আমরা দেখছি যে সিস্টোল এখানেও কম সিস্টোল পয়েন্ট থ্রি এবং এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আমাদেরকে এটুকু মনে রাখতে হবে এবং আমাদেরকে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে নিলয়ের ডায়াস্টোলে আমরা জানি হৃৎপিণ্ডের সাউন্ডগুলো দুই রকম লাভ ডাব লাভ ডাব ডায়াস্টোল সময় আমরা ডাব নামক সাউন্ডটা পাবো এই যে খেয়াল করো নিলয়ের ডায়াস্টোল কে বলা হয় ডাব এবং নিলয়ের সিস্টোল এটাকে বলা হয় লাভ তো আমরা মনে রাখবো ড দিয়ে ডাব তাহলে সিস্টোল অবশ্যই লাভ পাওয়া যাবে তাই না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে হৃৎপিণ্ডের ডাব শব্দের উৎপন্ন হয় নিলয়ের ডায়াস্টোলের সময় এখন দেখো এ পরের স্লাইডে বলা আছে নিলয়ের সিস্টোলের কথা নিলয়ের সিস্টলে যে ঘটনাটা ঘটে তখন নিলয় কি চায় নিলয় চায় রক্তটিকে আমরা আবার আঁকি নিলয় চায় রক্ত যে রক্তটা তার মধ্যে এসেছে সে রক্তটিকে সে কি করতে চায় সে সে নিলয় রক্তটিকে বের করে দিতে চায় তার তার মধ্য থেকে কোন দিক দিয়ে বের করে দিবে তোমরা বলো একটা আছে মহাধমনি আর একটা আছে ফুসফুস ধমনি রক্তকে দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে তখন কি হবে তখন এই দুটো বন্ধ থাকবে কারণ রক্ত যদি উপর দিকে ফিরে না যায় এবং সেমিলুনার গুলো খোলা থাকবে তাহলে খেয়াল করো যে সেমিলুনার কপাটিকা গুলো খোলা থাকবে যাতে রক্ত এই যে এদিক দিয়ে এবং এদিক দিয়ে বের হয়ে গেল আর সবগুলোর সিস্টল তাহলে এটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া ডায়াস্টোল এটা হচ্ছে নিলয়ের সিস্টোল এটা হচ্ছে নিলয়ের ডায়াস্টোল এক তিন পাঁচ সাত ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে সময়গুলো অল ইন্ডিয়ার সিস্টোল অল ইন্ডিয়া ডায়াস্টোল দুটা মিলে পয়েন্ট আট ভেন্টিকুলার সিস্টোল ভেন্টিকুলার ডায়াস্টোল সিস্টোলে সবসময় কম সময়ে পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা তাহলে চলো আমরা পরের স্লাইড দেখে সেখানে কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করা আছে এখন বন্ধুরা খেয়াল করো আমরা দেখবো যে আমাদের সব রক্ত সংবহন আছে কয় রকম এখানে আমি লিখছি যে দেখো এখানে লেখা আছে একটা সিস্টেমিক সংবহন এইখানে লেখা আছে পালমোনারি সংবহন এই যে এবং এখানে লেখা আছে পোর্টাল সেরা তো আমরা বোঝার চেষ্টা করবো আমাদের শরীরে তিন রকম সংবহন তন্ত্র আসলে কি বোঝাচ্ছে আমরা অলরেডি এটা বুঝি খেয়াল করো মনে করো বাম নিলয় থেকে যে আমাদের মহাধমনী বের হলো তার ইংলিশ নাম এওটা রক্ত বেরে কোথায় যাচ্ছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে যাচ্ছে সেখান থেকে আবার ওই অঙ্গ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত সেটা কোথায় ফিরে আসে ডান অলিন্দ তো এই এই যে এক থেকে শুরু হয়ে পাঁচ পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ এইটুকু হচ্ছে আমাদের সিস্টেমিক সংবহন এইটুকু সিস্টেমিক সংবহন কথাটা শুধুমাত্র দেহের সাথে জড়িত দেহ দেহের মধ্যে রক্ত যাওয়া এবং দেহের রক্ত ফিরে আসা এইটাকে বলা হয় সিস্টেমিক সংবহন এখান থেকে শুরু হয় এই পর্যন্ত আর আবার সেই ডান অলিন্দ থেকে রক্ত কোথায় গেল ডান নিলয় এখন ডান নিলয় রক্ত ডান নিলয় থেকে শুরু করে রক্ত গেল কোথায় ফুস ধমনি দিয়ে ফুসফুসে সেখানে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে সেটা আবার অক্সিজেন যুক্ত হয়ে ফিরে আসে বাম অলিন্দে এই যে জায়গাটুকু ফুসফুসে রক্ত যাওয়া এবং ফুসফুস থেকে নিয়ে আসা এটাকে বলা হয় পালমো নারী সংবহন তাহলে দেখো ছয় সাত আট নয় দশ এবং এক এক থেক
পালমোনারি সংবহনের অংশ এবং সিস্টেমিক সংবহন শুরু হয় বাম নিলয় শেষ হয় ডান অলিন্দে আর এটা শুরু হয় কোথায় ডান নিলয় শেষ হচ্ছে কোথায় বাম অলিন্দে বা ওটা জাস্ট ঘুরে আসছে আশা করি আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি এবং চলো এটা কিভাবে লিখা আছে সেটা আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে সিস্টেম সম্বন্ধে কোথা থেকে শুরু বাম নিলয় ওখান থেকে উৎপন্ন মহাধমনি রক্ত চলে গেল দেহে কোথায় ফিরে আসো ডান অলিন্দ তাহলে এই সিস্টেম সম্বন্ধে এটাই হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে বড় হ্যাঁ দেহের বিষয় আর পালমোনারি সম্বন্ধে কোথায় শুরু ডান নিলয় রক্ত কোথায় গেল ফুসফুস ওখান থেকে ফিরে আসলো বাম অলিন্দ ছোট্ট এইটুকু আর এইটা কি এইটুকু তো ঘটনার আসলে দিন শেষে এমনই এবং এখানে একটা এক্সট্রা কথা বলা যায় তার নাম হচ্ছে পোর্টাল সংবন্ধ এটা দিয়ে কি বোঝায় পোর্টাল সংবন্ধ থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমরা বলেছিলাম ধমনীগুলো শুরু হয় এরকম হৃৎপিণ্ডে মনে এই হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ড এখান থেকে ধমনী শুরু হয় শেষ হয় কোথায় কৈশিক জালিকায় আর শিরাগুলো কেমন ছিল শিরাগুলো ছিল হচ্ছে মনে করো এইরকম যে কৈশিক জালিকাতে শুরু হয় শেষ হয় কোথায় শেষ হয় হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ডে তাহলে একটা শিরা শুরু হয় কৈশিক জালিকা শেষ হয় হৃৎপিণ্ডে কিন্তু এমন কিছু আমাদের শরীরের রক্ত তন্ত্র আছে যারা খেয়াল করে ধমনী শেষ হচ্ছে কৈশিক জালিকায় একটা কৈশিক জালিকায় শিরা শুরু হচ্ছে একটা কৈশিক জালিকায় কিন্তু এমন কিছু আমাদের এমন কিছু আমাদের শিরা আছে যারা এক কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছার আগে আরেক রকম কৈশিক জালিকায় ভাগ হয় এবং তারপরে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় এই এদেরকে বলা হয় পোর্টাল সিরা তাহলে খেয়াল করো যে কৈশিক জালিকা তন্ত্র যেটা থাকে আমাদের পাকস অন্ত্রে আমরা যে খাবার যেখানে খাই পরিপাক নালিতে সেখান থেকে তারা যকৃতে যায় পোর্টাল সিরা হিসেবে এবং তারপর সেটা কৈশিক জালিকা আবার ভাগ হয় জিনিসটা চলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি এই হচ্ছে আমাদের আমাদের অন্ত্র তোমরা আশা করি অন্ত্র চিনতে পারছো অন্ত্র এই অন্ত্রে আমাদের খাবার থাকে এইখান থেকে আমাদের খাবারগুলোকে শোষণ করে একটা শিরা তার নাম হচ্ছে পোর্টাল শিরা মনে করি এটা আমাদের পোর্টাল শিরা এবং এই পোর্টাল শিরা প্রবেশ করে হচ্ছে যকৃতে যকৃতে প্রবেশ করার পর এখানে তো কৈশি জালিকা জন্ম নিয়েছিল এখানে যাবার কৈশি জালিকায় ভাগ হয় দেখো হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করার আগে দুইবার কৈশি জালিকায় ভাগ হচ্ছে এই যে দুইবার ভাগ হলো কৈশি জালিকায় এবং এরপর সেটা আবার একসময় হৃৎপিণ্ডে যায় যকৃত শিরা হিসেবে যে যকৃত শিরা তো এই যে শিরাটি এটিকে বলে পোর্টাল শিরা যার জন্ম কৈশি জালিকায় এবং শেষ ও কৈশিক জালিকায় এরকম শিরাকে বলা হয় পোর্টাল শিরা এবং আমাদের শরীরে শুধুমাত্র হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র আছে কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীতে আম মানুষ ছাড়া রেনাল পোর্টাল তন্ত্র আছে মানুষে আছে শুধুমাত্র হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র এটুকু আমরা তাহলে জানলাম কাকে বলে পোর্টাল শিরা আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে শিরার জন্মে কৈশি জালিকা এবং যে শিরার মৃত্যুতে কৈশি জালিকা তাকে বলা হয় পোর্টাল শিরা এছাড়াও আরো দু ধরনের সংবহনে তোমাদের বইয়ে কথা বলা আছে একটা হচ্ছে করোনারি সংবহন এটুকু আমরা সম্পর্কে শুধু নামটা জেনে রাখবো করোনারি সংবহন কাকে বলে তোমরা যেন হৃৎপিণ্ড পুরো শরীরে রক্ত সরবরাহ করে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের নিজেরও নিজেরও এই হৃৎপিণ্ডের নিজেরও রক্তের দরকার পড়ে হৃৎপিণ্ড যে তোমার জন্য অক্লান্ত হয়ে কাজ করতে থাকবে তারকে কিন্তু নিজেকে খাবার দিতে হবে এই যে হৃৎপিণ্ডে যে রক্ত নালিকাগুলা এদেরকে একসাথে বলা হয় করোনারি সংবহন এটুকু জানলেই হবে এবং আমাদের হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কে সবসময় রক্ত পাঠাচ্ছে হৃৎপিণ্ড এই যে মস্তিষ্কে যে রক্ত পাঠাচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড যে সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে সেটাকে বলেছে সেরেব্রাল সংবহন করোনারি সংবহন বলো সেরেব্রাল সংবহন বলো এরা সবাই সিস্টেমিক সংবহনের অংশ আমরা অনেক কিছু পড়তে পারি ধমনী তন্ত্র সম্পর্কে কিন্তু আমরা যেহেতু ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা এই পুরো তথ্যচিত্র থেকে আমরা শুধু খুব অল্প কিছু পড়বো যেগুলো না পড়লেই নয় আমরা হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা বলেছিলাম যে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে মহাধমনী বের হয় এই মহাধমনীর অপর নাম হচ্ছে অ্যাওরটা এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাওরটা আঁকার পর আমি এখানে একটু ভাঁজ করে দিলাম এই যে জায়গাটুকু এরকম ভাঁজ এটুকুকে বলা হয় অ্যাওরটিক আর্চ এটুকুকে বলা হয় অ্যাওরটার বাঁক বা অ্যাওরটিক আর্চ ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অ্যাওরটিক আর্চের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাওরটিক আর্চের তিনটি শাখা আসলে আমাদেরকে সেটা সেইটাই পড়তে হবে ব্রাকিও সেফালিক কাণ্ড বাম অভিন্ন ক্যারোটিড এবং বাম সাব ক্লেভিয়ান পুরোপুরি লেখাটি উঠে নি আমি লিখে দিচ্ছি সাব ক্লেভিয়ান এবং এখানে দেখো নামটা ব্রাকিও সেফালিক এবং ব্রাম ক্যারোটিড ক্যারো আমরা শুধু এখানে তিনটা নাম পড়ব ক্যারোটিড এবং সাবক্লেভিয়ান তো এখান থেকে মনে রাখতে হবে বিসিএস ব্রাকিও সেফালিক ক্যারোটিড এবং সাবক্লেভিয়ান প্রশ্ন হবে যে অ্যাওরটিক আর্টস থেকে কয়টি শাখা উৎপন্ন হয় অ্যান্সার হচ্ছে তিনটা বাম ক্যারোট ব্রাকিও সেফালিক 
ক্যারোটিন এবং সাবক্লেভিয়ান এবং এই যে ক্যারোটিন এবং সাবক্লেভিয়ান এদের নামে এদের নামের সামনে বাম অভিন্ন বাম এই শব্দগুলো যুক্ত যুক্ত করলেই হবে এগুলো মনে রাখলেই হবে কিন্তু বিসিএস মনে রাখলে আমরা আসলে পারবো আসলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই পুরো ছক আসলে কষ্ট করে পড়া দরকার নাই ভর্তি পরীক্ষায় খুব বেশি প্রশ্ন প্রশ্ন এখান থেকে আসে না বললেই চলে তো আমরা এটুকু মনে রাখবো আর একটা জিনিস মনে রাখবো ব্রাকিও সেফালিকের আরেকটি নাম আছে তার নাম ইনোমিনের ধমনি বা ইনোমিনের ধমনি এটাকে ইনোমিনের বলে ডাকা হয় একবার ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন এসেছিল ইনোমিনের ধমনি কোন থেকে বলা হয় বা কোথা থেকে উৎপন্ন হয় অ্যারোটিক আর্স থেকে আমরা আর কিছু না জানি কষ্ট আমি নিজেও পড়িনি যখন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি না পড়লেও চলবে